అందరికీ నమస్కారం ఎడ్యూ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో ప్రింట్ అయినటువంటి తాజా గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మొదటిగా సెప్టెంబర్ ఒకటిన వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల రాత పరీక్ష ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు ఉద్యోగాల భర్తీకి రేపు నోటిఫికేషన్ అన్నటువంటి ఈ యొక్క న్యూస్ ఆర్టికల్ను సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో మొదటిగా మనం ఈ యొక్క న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు చేపట్టే ఉద్యోగ నియామకాలకు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన రాత పరీక్ష నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయిలో ఒకే విడతలో దాదాపు ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు కొత్త ఉద్యోగ నియామకాలు అనేటువంటివి చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసినటువంటిది అయితే ఇవి పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా పేర్కొనడంతో పాటు రాత పరీక్ష విధానంలో భర్తీ చేయాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు పరీక్ష విధానం విద్యార్హతలతో పాటు కూడినటువంటి మరింత సమాచారం రేపు అంటే గురువారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు పంచాయతీరాజ్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖల ఉన్నతాధికారులతో పాటు అవసరమైనటువంటి పన్నెండు శాఖల ఉన్నతాధికారులు రోజు సమావేశమవుతూనే ఉన్నారు కాగా ఈ ఉద్యోగాలకు దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇప్పటిదాకా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేసే పలువురు కూడా గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైతే రెండు రోజుల పాటు సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీ కూడా రాత పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య చర్చ అనేటువంటి జరుగుతుందండి అంటే విడివిడిగా కాకుండా పన్నెండు శాఖలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు ఒకటో ఒకటే తేదీ అంటే ఒకే రోజు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ మాత్రమే రాత పరీక్ష నిర్వహించాలని వీరు డిసైడ్ చేయనున్నారు అయితే ఈ యొక్క పరీక్షకు సంబంధించి పూర్తిగా మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి నిర్వహించనున్నట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు సో వీరి అంచనా మేరకు నూట యాభై మార్కులకు నూట యాభై ప్రశ్నలతో ప్రశ్నపత్రం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇందులో డెబ్బై ఐదు మార్కులకు జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు మిగిలినటువంటి డెబ్బై ఐదు మార్కులకు ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి అర్హత ఆధారంగా ప్రశ్నలు అనేటువంటివి ఉండబోనున్నట్లుగా పూర్తి సమాచారం ఇక శాఖల వారీగానే సచివాలయ ఉద్యోగాలు అన్నటువంటి యొక్క న్యూస్ ఆర్టికల్ను ఈరోజు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ చేయడం అయితే జరిగింది వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే గ్రామ పట్టణ సచివాలయాల్లో శాశ్వత ఉద్యోగుల నియామకానికి నెల ఇరవై ఐదోన ప్రభుత్వం శాఖల వారీగా ప్రకటన వెలువడి చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే తప్ప ఇరవై తేదీనే వీరు రిలీజ్ చేయడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది అయితే ఇరవై ఆరున ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుందండి ఇక పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు గ్రామాల్లో కార్యదర్శితో కలిపి పదకొండు మంది పట్టణాల్లో పది మంది ఉద్యోగులు బాధ్యతలు అనేటువంటివి నిర్వహించనున్నారు పదమూడు ప్రభుత్వ శాఖల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటైనటువంటి సచి సచివాలయాల్లో ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులను మినహాయించగా రెండు చోట్ల కలిపి ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మూడు వందల ఒక్క మంది శాశ్వత ఉద్యోగులుగా నియామకానికి ప్రకటన వెలువరిస్తున్నారు నియామక ప్రకటనలను శాఖల వారీగా ఇవ్వాలని చెప్పి వీరు నిర్ణయించారు శాఖల వారీ ఉద్యోగాలు విద్యార్హతలు ఎప్పటిలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు నియామక ప్రకటనలో అంటే నోటిఫికేషన్లో వీరు ప్రస్తావించడం అయితే జరుగుతుంది దరఖాస్తుల స్వీకరణ మదింపు రాత పరీక్షల కోసం అర్హులకు పిలుపు వంటి బాధ్యతల్ని ప్రభుత్వ శాఖలే తీసుకుంటాయి రాత పరీక్ష సిలబస్ తయారీ బాధ్యతల్ని ఆయా శాఖలకి అధికారులు చూస్తున్నారు ఇక పరీక్ష విధానం సమయం తదితర అంశాల్లో ఏపీపీఎస్సీ ప్రభుత్వ పరీక్షల నిర్వహణ డైరెక్టరేట్ సహకరిస్తారు జిల్లా ఎంపిక కమిటీ అంటే డిఎస్సీల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత పారదర్శకంగా పరీక్షల నిర్వహణ ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా కలెక్టర్లకు పూర్తి ఆదేశాలు అనేటువంటివి కల్పించనున్నారు సో ఇవ్వండి గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరిన్ని ఇటువంటి గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి తాజా సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ అందు మీరు పొందాలన్నట్లయితే మన ఎడ్యూ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక